Hola amigos de Arequipa Familiar, me encuentro en McDonald's de la calle Mercaderes, cerca de la Plaza de Armas. El día de hoy hemos venido a conocer la cocina más grande del mundo. ¿Ustedes también quieren conocer? Pues acompáñenme en este recorrido. Mi nombre es Kiara Guabacondo, yo soy gerente de negocios de McDonald's Mercaderes en el Centro Histórico y yo llevo en la compañía, para contarles un poquito, llevo en la compañía más de 7 años, desde los 18, eh, he sido crew, he sido entrenador, he sido gerente de turno, he sido encargada de local y ahora en mi nuevo puesto como gerente de negocios. Lo bonito de McDonald's es que te da la oportunidad para poder este, progresar, ¿no? para poder esta línea de carrera tan bonita que es desde abajo. Es mi primer trabajo, mi único que he tenido hasta el momento. Así que bueno, mi vida es McDonald's. Listo, darles la bienvenida a todos ustedes y vamos a pasar este, a nuestro local. ¿okay? Lo primero que vamos a hacer, vamos a dirigirnos al lavado de manos. Importante procedimiento de higiene y de salud para poder ingresar a nuestras cocinas. ¿Sí? Por aquí, por favor. Nos vamos a lavar las manos. Yo voy a ser la primera persona en la que va a realizar todo este procedimiento para que ustedes después lo vayan practicando, lo practiquen y luego ya ingresar a la comedia y explicarles todas las áreas, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es mojarnos las manos, vamos a con el peldaño, con la pierna, para estar libres las manos y poder mojarnos todos hasta el antebrazo, ¿listo? Luego nos vamos a echar jabón antibacterial y vamos a frotarlos entre las manos, entre los dedos, en las palmas, en la parte frontal, en las muñecas por 20 segundos. ¿Ok? Para poder limpiar nuestras manos y que estén libres de bacterias. Listo, luego vamos a volver a, a, a pulsar en la parte de abajo y vamos a enjuagarnos las manos. Luego nos vamos a secar con el secador. en el codo apoyamos y dispensamos el alcohol en gel y nos frotamos por 30 segunditos igual en las palmas entre los dedos las muñecas y listo ahora sí tenemos nuestras manos limpias para poder operar y empezar nuestra función así que adelante los invito a que hagan cada uno Lo voy a invitar por favor aquí, vamos a ingresar, cuidado, por la parte de parrilla. La parrilla es la clanch, la famosa parrilla donde se cocinan las hamburguesas 100% de carne vacuna. Son tres platos que nosotros utilizamos, el primero para la carne 4-1, el segundo para la 10-1 y el tercero para el huevo. ¿sí? Bueno, nosotros tenemos desayuno desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, ya casi a punto de pasar a nuestro menú regular, que son las hamburguesas, el pollo crispy y las hamburguesas de pollo, los nuggets, los helados, etc. ¿okay? Muy bien, entonces cada uno de nuestros platos tiene un tiempo exacto de cocción para cada una de nuestras carnes. En el caso de la 4.1 es de 112 segundos, en el caso de la 10.1 es de 43 segundos y bueno también tenemos el meat freezer que es una maquinaria para almacenar los productos congelados, la carne, ¿no? De la 4.1, 10.1 para que podamos este, activarlo ¿no? y que esté cerca a nuestra parrilla. Nosotros lo traemos en las carnes de los almacenes, nosotros los tenemos ahorita en el sótano, donde está el freezer, el cooler y donde están los eh, productos secos en el almacén, ¿ok? Muy bien, 
Nosotros también, bueno, explicarles de estos guantes azules, si se han dado cuenta, no hay, en todo el local, es el único área donde hay guantes azules, que son exclusivamente para el uso de la carne, de, de todo lo que se activa en la parrilla, carne, huevo, tocino, y también tenemos el UHC y el horno. El UHC, después de activar nuestras carnes, lo traemos hasta aquí. Este es el corazón de la cocina. ¿Por qué? Porque mantiene niveles para poder operar sumamente rápido. Los tiempos de cocina para nosotros son de 50 segundos. 5 segundos de reacción. Ahí, ver, mira. Ahí los que les comentaba el timer para el lavado de manos. Este es el dispositivo que les avisa. Tenemos también una tabla que se llama PLS, donde encontramos los niveles de los productos que tenemos para la cocina. Como la carne, los nagues, la más pollo y la 101. Estos números salen de datos históricos que tenemos en eh, eh, los días anteriores para saber cuánto vamos a vender, para proyectar cuánto producto necesitamos en el UHC y tenerlo listo para la preparación. En el HC todos los tiempos de nuestros productos ¿no? se mantienen calientes. En el HC la función es de que nos diga cuánto tiempo es de duración del producto y que lo mantenga caliente. ¿Okay? También tenemos la mesa de condimentación en la parte de atrás. A ver, cuidado. Aquí tenemos todos los condimentos, los ingredientes de nuestras cocinas y son líneas espejos. Lo mismo hay al otro lado. Lo mismo encuentras en el otro lado para que la línea de producción nunca se pierda, nunca se corte y se, se mantenga constantemente eh, en el procedimiento. También tenemos la tostadora vertical. Esta función de esa maquinaria hace que realiza una costra en el pan, en el corte del pan, para que cuando pongamos los ingredientes frescos, las salsas, el pan no se humedezca y pueda salir con la carne y al momento de morder pueda sentir todo el sabor de cada uno de los ingredientes. Entonces, pasamos el pan, condimentamos y lo, lo llevamos a la OHC, ponemos las carnes y lo entregamos. Si sí, se han dado cuenta que nosotros tenemos colores para identificar los utensilios, por ejemplo, en el caso de las pinzas, para mantener la contaminación, eh, para evitar la contaminación cruzada con la pinza verde que es para las carnes, la pinza roja que es para fritos y la pinza blanca o amarilla para lo, el huevo o el jamón, ¿ok? También tenemos trapos de colores. En toda la cocina van a encontrar trapos verdes que son solo uso exclusivo de la cocina para evitar la contaminación cruzada. Y en el caso del servicio van a encontrar trapos azules. En el caso de los lobbies van a encontrar trapos rojos y azules para las mesas y las paredes. Y también para los baños tenemos un uso exclusivo de trapos amarillos que son para la limpieza de todos los baños. Así nunca hay contaminación y cruce entre ambas áreas o entre cada una de las áreas que tenemos dentro del restaurante. ¿Listo? Bueno, muy bien, sigamos por favor. Recuerda, el uso exclusivo de los guantes azules para la carne. Sí, hazlo, hazlo. Mientras tú lo vas haciendo, vamos contando. Para activar la cantidad de 8 carnes, que es nuestra tanda, dentro de la 10-1. Y el guante lo desecha. El guante azul solo es para el, el producto de la carne, huevo, vino, que se activa el producto. En 43 segundos va a salir la hamburguesa. Nosotros tenemos temperaturas de 425, 350 en cada una de las placas para que pueda cocinar ambas carnes que puedan salir jugosas y sabrosas. Bandeja, papel y con una dispensada va a sazonar cada carne de sal y pimienta. sabrosa, jugosa y se lleva al lugar donde se activa un tiempo ¿no? que es el tiempo que el producto tenemos para poder servirlo ¿no? 15, 15 eh, minutos ¿Listo? ahora vamos a pasar el pan para que vean la contra de la, la función de la tostadora vamos a abrir una una bolsa de pan 
Bang. Y la tostadora lo que va a hacer es pasar, eh, a realizar una costra en el corte. Listo. Aquí tenemos una costra dorada en la corona y en la base. ¿Ok? El pan sale caliente y también lo que hace esta mesa es de que nosotros al momento de condimentar, cuando agarramos un embalaje, esta mesa es caliente. Toda la mesa, tanto de este lado como este, se mantiene caliente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros preparemos las hamburguesas ¿no? y condimentemos, en todo este proceso el producto siempre se mantenga caliente. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí nosotros preparamos nuestro pollo, nos ha dado nuestro refrigerador con nuestros proveedores de redondos, que nosotros trabajamos con pollo fresco y acá realizamos el pollo. Bueno, algo importante es la zarandela, es donde nosotros colocamos las piezas y donde zarandeamos la, cada una de las piezas para que haga este crispy, este crunch en la piel de, de cada pieza. ¿okay? Y lo freímos en la Jenny Penny, Jenny Penny, que es como eh, una olla a presión que en 12 minutos sale el pollo crispy, ¿no? Se mantiene 12 minutos, activamos y podemos poner a cocción el pollo. ¿Ok? Recordad también aquí lo del aceite. Nosotros eh, trabajamos con la, el reciclado del aceite para convertirlo, ¿no? Que lo mandamos para que lo puedan hacer biodiesel, ¿no? Y así contribuimos con la comunidad y con el medio ambiente de que este aceite no se vaya a los mares, a los lagos y que se pueda reciclar. ¿Ok? Por aquí, por favor, tenemos nuestro wild freezer. Aquí mantenemos las papas a una temperatura de menos 10 a 0 grados, ¿no? Están las papas, están los nuggets, los nuggets, la más pollo, ¿no? Y como les decía, lo de las pinzas, nosotros tenemos una pinza azul para todo lo que es congelado, ¿ok? Bueno, nosotros aquí recalcarles que McDonald's Corporation tiene un centro de este, sensorial, se llama así, porque hace que cada uno de los proveedores de cada uno de los países que hay McDonald's eh, estandaricen el producto y que salga para todo el mundo igual. Y por eso las famosas papas, ¿no? Que a, este, entrenan a estos proveedores para que hagan que las papas salgan del mismo color, del mismo sabor, del mismo aroma, del de la, la crunch, el lo crujiente, ¿no? Y de que puedas encontrar en cualquier parte del mundo las mismas papas fritas. Lo mismo sucede con los nuggets, la más pollo y las camas. ¿Ok? Se han dado cuenta que varias superficies son calientes y mantienen, todos tienen estos focos para que mantenga el calor de cada uno de nuestros productos y en todo momento se pueda este, entregarse al cliente un producto caliente. ¿No? Muy bien, entonces por aquí tenemos el OA, donde de la cocina envía los productos y nosotros preparamos, tanto para llevar con las bolsas, las famosas bolsas de McDonald's, o si no en bandeja, cuando son para comer acá. ¿Ok? ¿Sí? Aquí. La famosa cajita feliz. La cajita feliz. La famosa cajita feliz donde tenemos para la preparación nosotros recalcar que en nuestra cajita hemos, eh, siempre evolucionamos eh, cada tiempo para que sea más saludable para nuestros mejores clientes que son los niños ¿no? y los juguetes y las licencias las eh, renovamos cada tiempo para que cada niño tenga la felicidad de recibir una cajita feliz ¿Está? muy bien por este lado tenemos la torre de bebida, ¿no? La torre de bebida en la cual salen todas nuestras bebidas, la Coca-Cola, la azúcar, la Coca-Cola, el spray. Y tenemos para la preparación nuestros vasos, ¿no? Nuestros vasos de 21, de 21 onzas, nuestros vasos de 16, gracias. ¿no? Muy bien. Luego también tenemos el hielo que le colocamos a las bebidas y el café. El café que es peruano, de marca peruana, ¿no? Lo pueden ver, es peruana, que es pasado. Y acá también comentarles de eh, la certificación que nosotros tenemos con todas, con este producto que hace que 
eh, eh, los trabajadores que trabajan en las cafeteleras tengan un pago justo, ¿no? Y por eso trabajamos con estos proveedores, ¿ok? Muy bien. Y acá tenemos el área del delivery, ¿no? Donde preparamos las órdenes para entregar al cliente final. Donde recepcionan a los clientes. Por aquí, cuidado, chicas. Sí, no, no se vayan. Seguimos con el sistema de dual point. Donde nosotros tenemos la promesa de entregarle a cada uno de nuestros clientes el pedido en 90 segundos. Justamente hemos instalado esta pantalla, ¿no? Que ahora es nueva, ¿no? En todos nuestros locales, en Raplaz, en el mall y aquí, para que tengamos la rapidez de la entrega del producto. Desde, nosotros hacemos un reporte donde tenemos las cuentas de cada uno de nuestros tiempos. Ahorita lo que suena son los KBS, ¿no? que se han dado cuenta que ha digitado un producto y este producto viaja hasta la cocina. El tiempo de la cocina de preparación son 50 segundos y el tiempo de servicio también tiene un KBS que son 90 segundos. ¿no? Mientras la cocina va preparando la hamburguesa, nosotros vamos haciendo la papa, la bebida y lo traemos aquí hasta que le demos servido. Entregamos la orden, el cliente puede consumirlo en los lobbies o puede subir al segundo piso también. Hay otra forma de pago que se llama el MOP, que nosotros trabajamos siempre con la digitalización de cada uno de nuestros pagos, ¿no? tratando de fomentar para que sea mucho más fácil para el cliente el poder pagarlo por la eh, aplicación de McDonald's ¿no? y pedir ¿no? por ahí para que lo puedan entregar hacia la mesa o para desde la casa pedirlo y venir aquí a recogerlo cuando ya esté listo el pedido. ¿Quieres hacer un cono? Listo, genial. Parece fácil, pero vamos a ver quién le sale mejor. Vamos a ir a nuestro centro de postre, por favor, por el lado. Primero que vamos a hacer vamos a agarrar nuestro bonito y vamos a, a, a realizar tres vueltas y media, ¿no? Dejando la punta alta, ¿ok? Que pesa tres onzas de tal. ¿Listo? Oh, un cono perfecto. Ahora sí, el reto del cono. ¿Quién sigue? 